Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Manro ID Kepada kesempatan kali ini uh, Saya akan share lagi uh, Game PS Legend ya Di sini kita akan Menginstal PS 2012 ya Game PS yang menurut saya uh, Bagus juga karena uh, Dari gameplaynya juga keren ya <tuh> Dan juga berbagai fitur lainnya Dan di sini <tuh> Kita mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menginstal PS 2012 nya Nanti kalau kalian ingin download file dari game PS 2012 nya sudah saya sediakan link downloadnya di deskripsi video Nah kalau misalnya kalian sudah download file nya ya di sini nanti akan terbagi-bagi menjadi 6 file atau ada 6 part ya untuk file nya Dan ukuran atau total file nya itu sekitar 5,6 giga Nah di sini kalau kalian sudah download semua filenya, kalian bisa blok semua kayak gini. Kemudian kalian klik kanan, setelah itu pilih mineral dan pilih yang ekstrak to ini, ya. Kemudian, nah kalau dia meminta password, passwordnya itu adalah ini dia www.yasdl.com. Oke, kemudian kalian lanjut atau kita klik oke. OK. Kemudian di sini kita tunggu untuk proses ekstraknya sampai selesai. Oke di sini sudah berhasil kita ekstrak ya. Ini dia hasil ekstraknya. Kita bisa buka. Kemudian kita buka lagi. Nah kemudian kalian bisa jalankan yang tulisan RLD uh, slash PS12 itu ya. Nah kita bisa jalankan. Kita bisa klik dua kali. Atau kalau misalkan dia bentuk di sini kan bentuk filenya ISO ya. Nah kalian bisa buka menggunakan uh, aplikasi yang namanya itu Diamond Tools Lite ya. Nah ini dia. Kalian bisa download di Google itu ada. Nah di sini karena saya sudah install jadinya bisa langsung saja saya buka ya untuk uh, file setup dari <coughs> PS 2012 ini kita tunggu dulu saat nah nanti bakal muncul otomatis di sebelah kiri sini bisa uh, BD room ya nah kemudian kita jalankan yang setupnya ini nah di sini kita jalankan setupnya ini kemudian di sini kalian bisa klik next Kemudian pilih yang I exit the, the terms on the lesson assignment ini Kemudian kita next Nah jika dia <coughs> Minta registration kode Ini saya sudah sediakan serialnya Ada dua, kalian bisa coba satu-satu Kita bisa copy <coughs> Kemudian pastikan di sini Kemudian kita bisa langsung klik next Dan Kemudian di sebelah di bagian sini kalian bisa klik change ya. Kalian bisa ubah lokasi penyimpanan untuk uh, PS 2012 kalian nanti. Di sini saya bakal taruh di disk D ya di penyimpanan yang masih uh, cukup lah ruang penyimpanannya. Di sini saya taruh di folder games. Kita bisa buatkan folder baru ya karena <tuh> nanti kalau saat install dia tidak membuat file baru. Jadi kita buatkan saja langsung di sini. PS 2012 kayak gitu kemudian kita klik OK kemudian kita lanjut kita klik next dan kita klik install kemudian di sini kita tunggu untuk proses instalasinya sampai selesai Oke, di sini sudah selesai untuk proses instalasinya dan bisa kita langsung klik finish nah di sini kita bisa masuk kembali ke file hasil ekstrak tadi atau BD ROM tadi dan kita bisa buka yang file crack ini nah kemudian oke ini apa ya? oke kita copy dua file ini kemudian nah kita klik kanan kemudian copy setelah itu kita masuk ke lokasi PS 2012 nya di sini tadi saya taruhnya di disk D kita buka di folder games kemudian di dia dan kita pastikan di sini kalau muncul kayak gini pilih saja replace oke kemudian selanjutnya adalah kita bisa langsung buka uh, PS 2012 di laptop ataupun PC kita nah di sini kan tidak tampil di desktop untuk cara menampilkan ke desktop itu kalian bisa masuk ke lokasi penyimpanan PS nya di sini di disk day, kemudian buka folder di mana kalian taruh PS nya dan ini dia yang icon PS 2012 ini kalian klik kanan pilih send to desktop 
gitu. Nah, nanti muncul di desktop seperti ini. Oke. Okay. Selanjutnya kalian bisa setting dulu untuk resolusinya. Ini saya setting ke 1080, kemudian pakai yang medium saja. Jangan lupa kalian pilih yang full screen. Kalau misalnya kalian sudah punya uh, stick, kalian bisa setting di controller ini. Nah, kemudian kita di sini, jangan lupa 16 banding 9 ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang BD room ini kalian bisa uh, eject, eject dengan cara klik kanan. Kemudian pilih yang eject ini. Nah, nanti bakal hilang. Nah, seperti itu. Kita buka OBS-nya. John Champion and sitting alongside me up here in our lofty perch in the commentary box is Jim Begley. Well, thanks John. Hello everyone. Well, I hope you're looking forward to it as much as I am. This could be a real cracker. The teams then, Barcelona against Real Madrid. And the perfect prelude to any big game, the UEFA Champions League anthem. Anything of note before we get underway, Jim? Well, there's a very good chance of goals in this one.
take a look then at the two teams. A match that could shape up to be fast and to be furious. A great one for the neutrals. And we're now all set. Sergio Busquets. Here's Villa. Messi wins the ball. Xabi Alonso. Di Maria. Higuain. Mesut Ozil. It's a nice one too. Cristiano Ronaldo. And he's stolen it. Pedro. No way through. Cristiano Ronaldo puts it back the defence was like a brick wall there there was nothing else on for him Cristiano Ronaldo there it is and it's Real Madrid who take the lead oh what a wonderful goal he's buried it in the right side of the net Mesut Ozil, who has an assist to his name. Picked it off. Messi hit the post good opportunity for a cross here Abidal and a cross and the cross met firmly Higuain a chance and he's in again back off the post Padera's cross, heads it in! Well, once he saw the cross was coming, he just ghosted in position and got a great head to that. That's a very good finish. the last few minutes of this first half Iniesta good ball out it's going right across the goal oh it's come off the upright Iniesta gets possession there is the end of the first period this has been good